فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم آل ایلسٹریٹر ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو کے نام سے ہماری جو نئی سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے شیئر ٹول کے حوالے سے یہ جو لفظ شیئر ہے اس کو اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ جو بھیڑ کی کھال اتارتے ہیں اس کے اوپر سے وہ جو اون اتارتے ہیں اس کو شیئر کرنا بھی کہتے ہیں یا آپ کسی جانور کے جب بال اتارتے ہیں تو اس کو انگریزی زبان میں شیئر کہتے ہیں یا ایلسٹریٹر میں یہ شیئر جب ٹول بن کے ہمارے سامنے آتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹول بار میں اسکیل ٹول کے بالکل نیچے اگر ہم یہاں پہ آ کے رائٹ کلک کریں یا لیفٹ کلک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریں تو یہاں پہ اسکیل ٹول کے نیچے یہ ٹول موجود ہے شیئر ٹول اور اگر آپ اس کے آئیکن پہ غور کریں تو آپ کو یہ دو تصویریں نظر آ رہی ہیں ایک شیپ ہے جو سامنے آپ کو ہالو سی ریکٹینگل نظر آ رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ کسی خاص سکیل کے اوپر موو ہوئی پڑی ہے تو شیئر ٹول کا ایلسٹریٹر میں صرف اتنا سا کام ہے کہ اس سے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ کا کوئی خاص پرسپیکٹو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا ایک سیکرٹ ٹپ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے موقع بنانے ہیں فوٹو شاپ میں کہ آپ کا جو بزنس کارڈ ہے یا آپ کا فلائر جو ہے وہ کسی خاص اینگل پہ نظر آئے تو پھر آپ شیئر ٹول کی مدد سے یہاں ایلسٹریٹر کے اندر کوئی بھی پرسپیکٹو بنا سکتے ہیں اور اس شیپ کو یہاں سے کاپی کریں اور اس کو فوٹو شاپ میں لے جائیں تو یہاں اس چھوٹے سے ایرو پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اور اس منی ٹول بار کو ہم اپنے سامنے یہاں پہ لے آتے ہیں اب اس کے ساتھ کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ اسائن نہیں کیا ہوا اسی طریقے سے جو اس منی ٹول بار میں تیسرا ٹول ہے ری شیپ ٹول اس کے ساتھ بھی کوئی کی بورڈ شارٹ کٹ اسائن نہیں ہے لیکن اگر ہم چاہیں تو ان ٹولس کو بھی کی بورڈ شارٹ کٹ اسائن کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو جو ہی ہم نے یہاں سے شیئر ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم اس پوزیشن میں چلے جائیں گے جہاں ہم کسی بھی شیپ کو شیئر کر سکیں اس کو چینج کر سکیں اس کا اینگل چینج کر سکیں یا اس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ہم اس کو چینج کر سکیں تو یہاں سے ہم نے شیئر ٹول کو ایکٹیویٹ کیا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ہمارے ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی شیپ ہو تاکہ ہم اس کو شیئر کر سکیں ہم اس کا پرسپیکٹو چینج کر سکیں ہم اس کی ڈائریکشن چینج کر سکیں تو یہاں سے ہم نے ریکٹینگل ٹول کو ایکٹیویٹ کیا اور یہاں اس ڈاکیومنٹ کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی شیپ ڈرا کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس یہ شیپ ڈرا ہو جائے یہاں ٹول بار میں سے ہم اس کا شیئر ٹول جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اب بغیر کوئی کی پریس کیے ہوئے اگر ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ موو کریں تو آپ نے یہ دیکھا اس کا وہ بتا رہا ہے ساتھ اینگل جو ہے وہ کس اینگل پہ شیئر کر رہے ہیں اگر میں اس کو رائٹ سائڈ پہ لے جاتا ہوں اور یہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں تو یہ شیپ جو ہے اس پرسپیکٹو میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر اس کا فل کلر جو ہے وہ یہاں سے ہم چینج کر دیں تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں تو بیسیکلی اس طریقے سے آپ نے شیئر کیا کنٹرول کی پریس کر کے اگر ہم باہر کلک کریں تو اس طریقے سے یہ آپ کی شیپ ہو گئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم اس کا پرسپیکٹو کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ ماؤس کلک کو اس کے اوپر پریس کر کے رکھیں ہولڈ کر کے رکھیں اور اب میں اس کا پرسپیکٹو یہاں پہ لے جاتا ہوں اس طریقے سے تو یہ پرسپیکٹو اس طریقے سے میرے سامنے آ جائے گا اب اس کو بعض اوقات کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے فرض کر لیں آپ نے یہاں سے پکڑا اور آپ اس کو اس طریقے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے یہ لمبی ہوتی جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ اس کی یہ شیپ بننا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر خوبصورت انداز میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دے گا فرض کر لیں ہم نے اس کو یہاں سے کاپی کیا اور سمارٹ آبجیکٹ بنا کے ہم اس کو فوٹو شاپ پہ لے گے تو آپ اپنے بزنس کارڈ کے موقع کو اس کے اوپر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ونس اور وہ چونکہ سمارٹ آبجیکٹ ہوگا لہٰذا آپ اس کو کسی بھی بزنس کارڈ کے موقع کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا اس کا مینول طریقہ کار اب ہم ایک نئے آرٹ بورڈ پہ جاتے ہیں شفٹ کی پریس کر کے پیج ڈاؤن کیا تو یہ ہمارا ایک نیا آرٹ بورڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ ہم کھل کے کھیلتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جگہ بھی ہو ریکٹینگل آپ نے ڈرا کر لی اس طریقے سے اب اس ریکٹینگل کو پہلے ہم مینولی شیئر کر رہے تھے تو سلیکٹ ٹول ریفلیکٹ ٹول اور روٹیٹ ٹول کی طرح اس کا بھی اپنا سٹینڈ لون آپشنز پینل ہے تو جو ہی ہم نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا تو یہ آپشن پینل ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اب جو ہی یہ اوپن ہوا تو آپ نے یہ دیکھا جو ویلیوز پہلے سے اس کے اندر انپٹ تھیں اس کے مطابق یہ شیپ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اگر ہم اس کا شیئر کا اینگل جو ہے وہ یہاں سے چینج کریں
अगर हम इसको ले आते हैं थोड़ा नीचे 298 में तो ये शेप जो है वो इस तरीके से मूव करेगी अगर इस एंगल को हम यहाँ से थोड़ा सा 59 डिग्री पे ले जाएंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी दूसरे टूल की तरह इसके अंदर भी कॉपी का ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी कॉपी तैयार हो जाए और पहले वाली शेप जो थी जिससे हमने मूव करना शुरू किया था इसको अगर हम प्रिव्यू करें तो ये जो रीसेट हमारी मॉडिफिकेशन थी ये नजर आएगी तो जब हम यहाँ से इस कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये दरअसल आपके सामने दो शेप्स हो गई हैं। तो आप इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकते हैं फर्ज कर ले हमने यहाँ से पॉलीगन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने वंस क्लिक किया और यहाँ से फाइव साइड का हम कोई पॉलीगन बना लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं शीय टूल को सिलेक्ट अब शीयर टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको मूव करें राइट या लेफ्ट ऊपर या नीचे तो समटाइम्स आपको इस पर्सपेक्टिव के साथ भी शेप्स जो है वो चाहिए होती हैं अब अगर आपने शीयर टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया है तो इसके अंदर तीसरी चीज जो है वो आप ये नोट करें कि ये उसका एंकर पॉइंट है अभी जब मैं इसको शेयर करूंगा तो ये उस एंकर पॉइंट के ऊपर शेयर करेगा लेकिन अगर मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक के साथ तो इसका मतलब यह है कि अब ये शेयर होगी उस एक्सेस के ऊपर जो मैंने एक्सेस यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसी तरीके से अगर मैं इसको खेच के राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये पॉइंट इस तरीके से बनेगा लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं ले आता हूँ यहाँ पे इस जगह पे सेंटर में और यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से तो अब उसने दरअसल कील की तरह यहाँ पे इस एरिए को फिक्स कर दिया और बाकी हिस्से को वो शेयर करना शुरू कर देता है इसी तरीके से अगर मैं आर्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये जो टॉप इसका एंकर है इसके ऊपर तो ये दीगर टूल्स की तरह आर्ट क्लिक करने से इसका जो ऑप्शंस पैनल है वो ओपन हो जाता है इस ऑप्शन पैनल के अंदर जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसके डिफरेंट एंगल्स हैं आपने जो भी वैल्यू रखनी है आप वो रख लें और अगर आप इसको कॉपी करना चाहें यहाँ पे क्लिक कर दें कॉपी के ऊपर तो ये इस तरीके से दो शेप्स हैं वो आपके सामने तैयार हो जाएंगी तो शेप्स को शेयर करने के चेंज करने के और बहुत सारे तरीके हैं आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं ये जो रीशेप टूल है इसके साथ कर सकते हैं आप मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन ये टूल भी एक मौजूद है कभी इसकी भी जरूरत पड़े पर्सपेक्टिव के हवाले से तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच